सुंदर भाई हरसाना जी परवीन कसाना जी कपिल वर्मा जी बाकी सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण और पत्रकार पत्रकार गण इस सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष थे उन्होंने पूरी जितनी रियासत थी सबको जोड़ के अखंड भारत का जो सपना देखा था वो पूरा किया और उसी के उसमें हम ये लोह पुरुष की इसमें जयंती मना रहे हैं एक सौ चौबीस जयंती मेरा नाम वी शर्मा है जयंती जोश के बारे में क्या कहेंगे आज हमारे भारत रत्न और भारत के पहले गृह मंत्री आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज एक सौ जयंती का जो यहाँ आर डब्ल्यू के माध्यम से आयोजन हो रहा है ये वास्तव में एक बहुत प्रेरणादायक चीज़ है जिन वो व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को एक अखंड भारत बनाने का सपना देखा था जिसने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर एक एक बड़े भारत का निर्माण किया कुमारी तक एक हो चुका है ये उनका एक सपना था और उनके लिए मैं समझता हूँ यह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज उस व्यक्ति जिसने भारत की एकता संपूर्णता और अखंडता के लिए अपने सर्वस्व नौछावर कर दिया आज यहाँ पर बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है और ये हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक एक आयोजन है ताकि हमारा युवा वर्ग भी समझे कि हमारे जो क्रांतिकारी थे हमारे जो देशभक्त लीडर्स थे उन्होंने अपना सर्वस्व नौछावर करके आज भारत को एकजुट कर दिया भारत आज कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक एकजुट है आज आज देखा जाता है कि भारत में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं जैसे वल्लभ भाई पटेल जी सोचा था कि उनके टेम पे नहीं आते थे आज देखा जाए लड़ाई झगड़े मार तोड़ जैसे तो कभी कट कभी नहीं कहा था देखिए मैं तो सबसे पहला कहना चाहूँगा कि जो आज वर्तमान सरकार है जिसको ये जनादेश मिला था वो सरकार चलाने के लिए ही नहीं मिला था आज देश में जो एकता और जो सभ्यता की संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने प्रण लिया था आज वर्तमान सरकार उस काम को पूरा कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सत्तर सालों के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई है जिसने देश की एकता के लिए काम किया भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया युवाओं की तरक्की के लिए काम करने की जो उनकी योजनाएँ हैं तो ऐसी सरकार अभी तक नहीं आई है और मैं कहूँगा कि मोदी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है जिसके कारण कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उसी सोच के कारण आज एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और आज का जो युवा वर्ग है मैं कहूँगा आज पूरी देश की जनता उनके कार्यकलापों से बड़ी खुश है और देश आगे तरक्की कर रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और निसंदेह जो आज की जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है जिस प्रकार से उसने जनता को बरगलाना शुरू किया है साढ़े चार साल तक तो उसने कोई काम नहीं किया हमेशा केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है लेकिन आज छः महीने भी नहीं बचे अब तो चार महीने ही बचे उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसके कारण आज हर चीज़ उन्होंने फ्री कर दी बिजली ले पानी ले महिलाओं के लिए टीसी बस यात्रा फ्री ले ऐसा कहां सा उनका बजट आ गया तो मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से हम अपने घरों में भी देखते हैं कि चूहेदानी के अंदर हम एक रोटी का टुकड़ा लगा के रखते हैं और उसके अंदर आके चूहा फंस जाता है एक लालच के कारण तो ऐसा ही शायद उनकी सोच है केजरीवाल की कि जनता को लालच दिखाओ और उनको फांस कर और उनको उनका जो शोषण है वो कर सको तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा अपने दिल्ली वासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसी झूठी बहकावे में ना आए और जो देश का विकास कर सकती है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर सकती है आने वाले समय में भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो स्थापित होगा देश और दिल्ली के अंदर विकास होगा मेरा कहना है कि आने वाली देश में मोदी जी ने जो किया है वो सारी चीज़ें मुझे लगता है दिल्ली का विकास भाजपा के हाथों ही हो सकता है और किसी पार्टी की कोई सोच नहीं है इस तरीके की केजरीवाल का साफ साफ जाहिर है कि चुनावी स्टंट है वो जिस तरह के प्रलोभन जनता को दे रहा है क्योंकि लास्ट टाइम पे जब वो जनता के बीच में आए थे तब उन्होंने भी बहुत सारे झूठ बोले थे हम जन लोकपाल बिल लाएंगे हम हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आज मोहल्ला क्लिनिक का जो एक मैं उदाहरण हुआ कि अगर आज उसकी जांच कराई जाए तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा विश्व का मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे व्यक्ति जिसकी सोच के अंदर ही दोगलापन है जिसके अंदर भ्रष्टाचार है लोगों को झूठ बोलना है मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति दिल्ली के लोगों का भला कर सकता है केवल और केवल वो झूठ बोलकर फिर सत्ता हथी आएगा तो ये केवल और केवल चुनावी स्टंड है और इससे दिल्ली की जनता जाग चुकी है और दिल्ली जनता बखूबी समझती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी लाल पहन के क्या कहना चाहेंगे पटेल जी आज जन्म के देखिए 
और सरदार पटेल जी बहुत गरीब बच्चों की दुआएं देश के नहीं पूरे विश्व के आज इनको महान नेता थे आज उनको लोह पुरुष के नाम से पुकारा जाता है और वो ही जज्बा लोह पुरुष बनना कोई आसान बात नहीं है लोह पुरुष वही कहलाता है जिसने देश की आजादी के समय लोह पुरुष की ताकत दिखाई हो और ये देश आजाद गरीब लोगों के लिए मैं तमाम उन शहीदों को के लिए आज के शुभ मौके पर अपनी तरफ से सरसद नमन करता हूँ सरदार पटेल जी को सरसद नमन करता हूँ की उन्होंने इस देश की आजादी हमें दिलाई और देश के नौजवानों को क्योंकि वो और देश के जो मिडिल क्लास के लोग थे सभी को एक रास्ता दिखाया और उसी रास्ते पर चलकर मैं सभी पूरी देश की जनता से अपील करता हूं नेताओं से अपील करता हूं कि इस देश की आजादी को बरकरार रखें जो हमारे नेताओं ने हमें दी है धन्यवाद तो उनको ये बताइए बल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहना सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान के लिए बल्लभ भाई पटेल जी को युग युग पुरुष के रूप में मैं मानता हूं उनको कि उन्होंने जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था मुगलों के शासन के बाद 200 वर्ष जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया उसके बाद जब वो शासन छोड़कर जाने लगे तो भारत में लगभग पाँच सौ पैंसठ रजवाड़े हुआ करते थे जो कि अंग्रेजों का ये अपनी सोच थी कि इन रजवाड़ों को अलग अलग देश के रूप में इनको मान्यता दी जाए लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सबको एकत्रित करके सिर्फ एक हैदराबाद के रजवाड़े जो हैं वो मानने को तैयार नहीं थे उन्होंने सभी रजवाड़ों को एकत्रित करके इस भारत को अतुलनीय बनाने में और एक बनाने में जो अपना योगदान दिया उसके लिए मैं उनको सत सत नमन करता हूं। भारत सरकार ने उन्नीस सौ में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है मैं सत सत नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ धन्यवाद क्या कहना चाहते हैं एक जयंती पर पहले तो वल्लभ भाई पटेल को हम नमन करते हैं वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री ऐसे बने जिन्होंने हमारे जो देश को ना पूरा अखंड भारत के जो नाम पे पूरे छः सौ पैंसठ विरासतें जिन्होंने एक कर दी इसमें सबसे अहम जो विरासत जो हमारी थी वो राजस्थान और अहमदाबाद थी उनका उन्होंने इतना ये महत्वपूर्ण काम किया है वो लोह पुरुष इस नाम से भी जो पुकारते थे क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था नो टैक्स अंग्रेजों के शासन में जब उन्होंने जो ये वाला नारा जो दिया था जो नो टैक्स वाला तो उनको किसानों का नेता मान लिया गया था लोगों ने तो इसलिए जो किसान नेता थे उनको अपना सरदार जो उनका नाम एक जो सरदार जो उन्हें बोलते थे वो नाम भी उनको मतलब एक रूप में दिया था उन्होंने और लोह पुरुष इसलिए कहते थे कि उन्होंने छः सौ पैंसठ विरासतें एकजुट अखंड भारत जो संपूर्ण भारत उन्होंने बना दिया था